看啊，这个肖战上热搜了。肖战是谁啊？天天上热搜，占用公共资源。据传，某网站被举报下架，里面大大写的文一夜之间全没了。事件爆发的起因就挺莫名其妙。不过是有人拿他俩在一个国外的停车网站上写了同人文，里面有一篇小说叫《下坠》，把肖战女画了，被有心人转上了微博。一位叫做肖战的大粉要求此人删除微博，多次无果后举报了该链接，这事儿一下子就冲上了热搜，粉丝举报了整个网站，一夜之间，某网站下架了。肖战最近黑热搜挺多，他也没太在意，事情却因为大量不知缘由的人涌入这个网站，导致凹三服务器承受不住被强后开始不可控。他都没弄明白凹三是什么，只几个小时，肖战粉丝变成了举报凹三网站，炸了众多人粮仓的凶手。他估计一辈子也不会想到自己有一天会栽在自己粉丝手里吧。粉丝行为上升偶像，抓不到粉丝，那自然把所有的罪责都按到了肖战身上。一群毫无逻辑的“仅自由黑子们”迅速集结，成立227超话，组织目的非常明确。是让那个害他们粮仓被炸的名叫肖战的人社会性死亡作为最终目标。黑热搜就像等在那里似的，一个接着一个的上。汪狗之流以喷小鲜肉博取流量的大 V 迅速集结，开始无脑喷。从事件开始到全面爆发，采用时不到短短五个小时。肖战也就在五个小时里，从炙手可热的流量新星,星，变成了人人喊打的过街老鼠。一场狂欢，一场盛宴。直到2月27日中午，已经没有人去追究凹三到底是个什么样的网站。哪怕粉丝不停的解释，一个国外网站不能被举报。只是因为人太多，被强却无人理会。疫情让待在家里人逐渐疯狂。有多少人喜欢肖战，就有多少人恨着他。恨他怎么可以长得让那么多人喜欢？恨他轻松就能赚这么多钱？恨为什么电视里总能看到他？恨他的一切，只要是自己比不上的，他们都恨。群众的情绪被一触即发。很多人甚至都不懂什么是“净自由”，什么是“凹三”，他们要的不过是一个理由，一个发泄对象。所有一切就像是一个剧本，按照写剧本人的思路，一步一步的前行。老板，不行了，舆论一边倒，只要有人为你说话，就会被铺天盖地的黑言论黑到退网。再这样下去。我们的大粉也要撑不住了。老板，又一个广告商来电话，撤换代言人。这已经是第十个了。再这么下去，我们手里的广告都要被撤完。还有人要追究你影响品牌形象的责任。老板，私信爆了，我们工作室的邮箱也爆了。我们再不发声，事情就真的一发不可收拾了。肖战坐在办公室的沙发上，周围围满了以梁飞翔为首的工作人员。他们满脸焦急，却因为这突如其来的变故不知所措。他揉着太阳穴，虽然隐隐觉得会有事发生，却没想到会有那么大的事。不过是一个颜色网站被强的事，竟然升级到了这种无法收拾的地步。他忍不住轻笑。我还真是倒霉。梁飞翔皱着眉，阻止大家的七嘴八舌，上前一步，语气中略带责怪。本来事情没那么严重，可最近大家的注意力都集中在给王老师反黑上。事情刚开始的时候没反应过来，等到了现在这个时候，说什么都晚了。肖战低着头，没有做声，手机一直在响。电话一直在接，道歉赔偿一直在进行，可他至今也没想好该怎么在网上发声。道歉，凭什么？
。一个颜色网站就算真的被封，那也是国家政策。他一道歉，是不是意味着否定了国家政策？得罪网友，大不了被骂骂；得罪国家，呵，真的是活腻歪了。他不知道该如何解释，他也不知道该怎么解释。粉丝是在保护他，没错，只是方式方法不对。难道他出来解释怪粉丝也不行？粉丝明明是在保护他，不道歉。事情越演越烈，疫情新闻都上不了的热搜，却因为自己这个破事占满了热搜榜。就算他从头到尾没想过与国家为敌，却难免让上面的人觉得不舒服。一个戏子而已，风头压过了疫情，弄死就清净了。说到底，自己这时候怎么发声都是错的，不发声更错。该怎么办？去出声明吧。肖战捂着头，声音沙哑，用工作室名义出个声明，不要提关于凹三的任何事，只说我在家隔离，因为我的事占用了公共资源，道歉，老板。没用的，你要是不正面应对这事儿，他们还会抓着这事不放。老板，肖战被逼得无处可逃，一整天积压的无措与恐慌即将把他吞噬。他站起身，踹了一脚面前的茶几，茶几砰的一声倒地，整个办公室也因为这突如其来的响声瞬间安静。一时之间，谁都没敢再继续开口。你让我怎么办？道歉吗？因为一个颜色网站道歉，凭什么？我做了什么？我 TM 的一整天下来，就坐在这个鬼地方，坐在这儿被几十万人骂了一天一夜。我到底做什么了？梁飞翔也被肖战吓着了，那个总是冲着他们温暖的笑，不停说着谢谢的男人。这一刻就像一头爆发的雄狮，谁都不敢上前。发泄后的肖战慢慢冷静下来，他跌坐在沙发上，闭上眼。对不起，我没控制住。老板，梁飞翔吐出一口气，缓缓地走到他身边，拍着他的肩膀安慰道：“别这样，事情一定会过去。”嗯，肖战也拍拍他的肩。嘴角扯出一个比哭还难看的笑容，去做事吧。我有点头晕，回去睡一会儿。有事你再叫我。大家也辛苦了，发完通知都去休息吧。一天一夜了，也许大家醒来，事情就过去了。好，老板，你去休息吧，这里有我。嗯，肖战拖着沉重的步子离开。梁飞翔站起身。看着面前的工作人员，揉着眉心，小声道：“现在情况你们也看到了，工作室成立至今，也多亏了大家帮忙。如果想要休息的，梁总，我们工作室是不是要倒闭了？老板是不是糊了？就一晚上的时间，谁还没被黑过？过几天就好了。你看着挺大的事儿，可能在路人看来就是个小事儿。”有更有趣的新闻来了，也许就过去了。明星这事儿，今天你是顶流，明天可能就换人了，还是找找下一家吧。这里恐怕待不了多久。梁飞想起身，手里的文件被大力的丢到了地上。听着这些言论，他感到没来由的气闷。他拽开了脖子上的领带。一向严谨的梁总把自己外套也给丢到了地上。我不管你们心里是怎么想的，我就在这儿，哪都不去。你们谁有想法的，现在就交辞职报告。我们不拖累你们，交了辞职报告，立马滚蛋。我要的是一个忠于肖战先生的工作室，而不是第二个营销号的聚集地。众人一时失声，压抑的情绪让很多人。都开始不满，梁总，不好意思，我家人觉得这种时期还是在家待着安全，所以一个小姑娘首先站了出来。她打扮时尚，梁飞翔都还记得她来应聘时所说的话。
。肖战是他的白月光，他不为名，不为利，能为肖战工作是他最大的梦想。现在梦想有事，他却第一个选择了逃跑。梁飞翔冷笑一声，摆摆手。小姑娘向他一鞠躬。眼神带着愧疚的看了眼肖战的休息室，然后说了句：“待会会补上辞职报告。”转身，毫不留情的离开。他这一走，又陆陆续续走了几人，有不忍的，有得意的，有嘲弄的，各种各样的理由，最终，不过都是离开罢了。肖战躺在床上。其实一点都睡不着，他睁着眼望向天花板，脑子里怎么都想不明白，怎么会变成这样了？怎么就变成这样了？为什么是我？为什么 ？Cheers！ 远在新浪的贾总办公室里，此刻与肖战那边的惨淡不同，这边灯火通明，欢声笑语间是众人为这次行动如此成功而庆贺。这次干的实在是太漂亮了。贾总手里拿着红酒杯，坐在办公桌上，对着康姐竖起大拇指。康姐弯腰与他的酒杯相碰，发出“叮”的一声脆响。他哈哈笑着，脸上的肥肉已经被挤成一团，嘴里却还说着：“可不是，我也没想到会这么顺利。”那个肖战，哼，自以为是的聪明。呵，就没想到自己才是我们的目标，哈哈！他现在估计在家哭鼻子呢。贾总拍拍他的肩，也跟着哈哈大笑。可不是，当初破坏我的好事不说，呵，一只蝼蚁就像撼动大树，却没想过老子抬抬手指就能把它碾死。就是，康姐附和着，我早就看他不顺眼了。靠不卖腐剧机身的一线，还真拿自己当盘菜。这次也多亏了疫情，要不是那么多没脑的学生闲在家里，只烧烧山点火，就跟一群臭虫见了屎似的往上扑。哈哈，这是要是换个时间，可能还弄不了这么大。这回他是死定了，想翻身也要看看我表哥同不同意。说话的是现在的当红小生 L， 他拿着红酒与贾总一碰，在外温吞帅气的笑容，在这一刻似有些狰狞。可不是，姓龙的也是傻，捡了个金矿却看不上，非得让他自己瞎折腾。这好不容易折腾红了，也不肯用自己公司帮他护航。这是，要是姓龙的跟杜华看王一博似的看着肖战。也不至于让我们这么轻易就得手，对吧？走来的是个满身珠光宝气的女人，她穿着正装，画着精致的妆容，但就算再精致，也难掩眼角的那些皱纹。想要哪个艺人红就红，哪个艺人死就得死。别人都避着他家走，而肖战这个臭小子竟然敢和他手下的艺人抢资源。简直是活腻歪了！这场仗打下来，肖战是肯定死的，不能再死。我们接下来搞掉王一博，也不过是时间上的问题。哼，王一博这人没什么心机，他运气好就好在背后有杜华保他，但毕竟利益至上。哪天我们再这么弄上一轮，杜华能一脚直接把他踹进臭水沟里，哈哈！当初我是怎么被逼出乐华的？这回我也让他尝尝被保安丢出去的滋味。迟早的事，但肖战这块肥肉的资源，我们要全部拿到手也也不容易。肖战手里的资源谁不眼红？我们得尽快联系广告商和投资商，不然辛辛苦苦布了这么大盘棋，却让人抢了肉，那可就得不偿失。知道陈导吗？前几天，他推自己儿子去了个单改剧组，和当红小生 L 合作。啧啧，那可是冲着把自己儿子捧成顶流去的。博君一笑的 CP 分群体太过强大，这次怎么也得拆掉他俩，不然怎么给他儿子腾位呢？不过现在的人也好笑。
都以为拍单改剧能火。前几天我拿到广电的数据，差点没把我笑死。其实多部单改剧等着开拍，他俩就像堵墙挡在那，不拆了这堵墙，别人怎么出头？